con más dan, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a Dan Pro Gaming, bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a comenzar con un nuevo capítulo de Resident Evil Zero Y nos quedamos en, en esta parte, ¿no? Necesitamos... Eh, tenemos una llave, la llave de fuego, creo que era por acá Vamos a ver cómo andamos Uy, tenemos bien pocas balas, tú pocas balas, eh. Vale, entonces la habitación es... Um... Let's split up. Okay. Let's regroup. Roger. Vale, la gente. Vamos al revés, ¿no? Creo que es la de acá. Por aquí andaba creo que la, la llave de fuego. Vale. ¿Saben qué? Sí. Voy a caer yo con la llave. Me voy yo solo, ¿no? Porque no... Tenemos bien poquita... Bien poquita munición. ¿Era aquí? No, no era aquí. Uy, están los cuervos. A ver si no me dañan, ¿eh? Va vale, este cuchillo. Tiene nada de salud, ni nada de... De munición, eh. No, no sé por qué nos hemos acabado tanta tú. Vale, era, era acá. Vale, era esta, ¿no? Se ha utilizado la llave del fuego. Probablemente no necesites más esta llave. Sí, vamos a dejarla. Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Ah, ok, podemos empujar eso. Vale, pues vamos a empujarlo, ¿no? Dale, 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 homie. Uy, balas por fin. Vale, esto que es... Tiene interruptor, pulsarlo, sí. La luz, se hizo la luz. Hay algo arriba, ¿eh? Aquí hay una nota. Vamos a leerla. Diario, diario del secretario. 2 de septiembre. Como siempre, un puñado de candidatos inútiles. ¿Dónde buscan la oficina central de esos idiotas? Vino en un par medianamente decentes, así que supongo que no puedo quejarme. William y Albert tienen aptitudes. 25 de septiembre, William es un erudito y Albert es un pragmático, como la noche y el día. Están siempre compitiendo por todo. Hay algo irre irreverente y cruel en ambos. 7 de octubre, el director me ha llamado repentinamente. Quería decirme que propiciara la rebelada entre esos dos. Desde que construyó en este centro, es la primera vez que el director ha mostrado interés en otra cosa que no sean sus experimentos. En fin, órdenes son órdenes, puede ser que acabe entiéndose del cuello uno al otro. <risa> Típico. 
Um, globo. Vale. Dije que no necesitamos municiones. Arriba hay algo, ¿eh? Por eso está la mesa, ¿no? Vamos a empujarla. Bueno, que no la empujamos hasta allá, tú. Imagínense. Se jode la misión, ¿no? A ver, yo creo que aquí ya. No. Voltea para allá, hijo. ¿Qué, qué es eso? En el, la cabeza del venado. Parece que aquí hay algo. A un arce, no sé qué es eso. Un alce. Coge aguja de hierro, sí. Para el reloj. ¿Dónde? Una, es un de reloj, ¿no? ¿Dónde había de reloj, gente? Creo... Uh, donde estaban los, los escorpiones, ¿no? ¿Dónde está el mapa? Creo que sí, amigos, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. A ver, vamos a ver los objetos. Es que no tenemos <risa> más objetos, tú. Dios. Sí, hemos consumido bien los consumibles, ¿no? Ahora tenemos la aguja. ¿Dónde estaba lo del... Los escorpiones? Vale, espérame aquí, amiguita. Um, vamos a intercambiar esto porque en... todo, ¿no? Y bueno, al menos un poquito, ¿no? Okay. Aquí, amiguita. Es que aquí no hay zombies y eso. Si la dejo fuera, puede hacer algo, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos? Lo que no, no me acuerdo muy bien dónde estaba el, lo de los escorpiones. Uh, no lo sé, ¿eh? Creo que era... Se me confundo el botón. ¿Para acá? No, ahí era la cocina, ¿no? Oh... Sí, ¿no? ¿Te ves aquí me dio un mechero? Y eso creo que lo tiene él, ¿no? A ver. Un mechero. Ah, vale, con esto le vamos a echar el mechero, ¿no? Lo que nos, no me acuerdo es dónde está la puerta esa. Bueno, vamos a dar a que, que nos dé el, el gas. A ver, amigui. Um, Para cambiar. Boom. Vale, entonces Combinar con esto Ya está, ¿no? Un mechero Ay
Vale, entonces ahora hay que ver dónde está el, la puerta esa. A ver si ponemos el mapa. Mm. Por acá, ¿no? Por acá, por acá. Pero que es así, ¿eh? Había visto un mecanismo de, de reloj en esa parte. Pero que se ver. No va a tener que joder los alacranes. Vamos, 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 vamos. Está un reloj. Dios. Del agua. Dios. Bueno, aquí hay... Recoge las balas, hijo. Uf. Oh my God. Pues no es aquí, ¿no? Vale, eso no, no lo necesitamos. Creo que era por aquí. A ver, vamos a ver cuánto tenemos de balas. Esos desgraciados. No sé, puede ser por aquí. No me acuerdo que por aquí había un mecanismo, ¿eh? No hago un caso. Pero... Date loco. Dios, Dios, y dicho tú, oh. bueno, ni hablar, ¿cómo era tú? Mm, creo que eran ocho, cinco, ocho, quince, habíamos leído por ahí, minutero. Más bien ocho cinco, ¿no? A ver. ¿Cuál, ¿Cuánto era? Es algo así, ¿no? A ver, creo que ahí ya. Mm -hmm. 
o era ocho y cuarto no me acuerdo que era cinco o cuarto diez no y lo que sí me acuerdo era ocho a ver puede ser que sí no vale 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 qué dije uh -huh. Ok. Esa es la de arriba. Y esa es la de. La otra es la de abajo, ¿no? La de abajo donde está el monstruo ese verde. Lo que queremos es salud, tú. Lo que queremos es salud, ¿eh? Ahí vienen esos jodidos cuervos. Uy Me falta mucho por aprender En este mundo Del, del Resident Evil Más que nada de Aprender a dosificar Las, las cosas, ¿no? No hay nada, tú Nada de nada, ¿eh? ¿Para acá dónde vas? Vale, yo creo que vamos primero a lo de arriba. Se abrió esta, ¿no? Exactamente. Uy, a ver. A ver si no hay. Zombies. Hola, loco. Vete. <ríe> What the fuck? ¿Qué? ¿Eh? Uy, viene otro tú. Uy, ¿cuántos hay, eh? Oh, mi Dios. What the hell? ¿Cuál es el microfilm? Ok. Bueno, menos mal. Nada más, nada de salud ni nada. Parece que estamos jugando en difícil. También nos hemos gastado muchos. Un poema... La luna obedece a la tierra, la tierra jura al altar al sol y la ley gloriosa del sol gobierna sobre todas las cosas. Es la piedra angular, el culmen del infinito, porque nuestras manos no pueden abrir las puertas del cielo. Bueno. Un poquito de munición. No hace mal. Vamos, vamos bien, ¿no? Ni tan mal, ni tan bien. <ríe> uh -huh. Ok. Microfilm. Ven que amigos, vamos a jugar partida porque... Aunque sea que jugamos dos, dos veces. Tenemos ya dos microfilms, ¿no? Vale, vamos a ver cuántos tenemos. Seis tenemos, ¿eh? Uh, uh, uh. Vamos a guardar, ¿no? Aunque guardamos dos por... Por partida no pasa nada. Quiero suponer. Seguramente vamos a encontrar más. Si es que si lo hubiéramos hecho rápido, es que esos escorpiones te joden la vida, amigos, eh. Te joden la vida completamente. Yo no sé si con los dos. Y saben que la pistola... 
Vamos a dejársela ahí ya, ¿no? Vamos, vamos jodidos, pero... A ver qué tal. A ver qué tal, amigos. Bueno, entonces... Creo que nada más abrieron dos puertas, ¿no? Entonces lo revisamos de aquí, lo de acá. De ahí entramos, ¿no? Y... Está cerrado. Esta zona, ¿no? Donde está el homie ese. A ver si no nos pega un... No. No jodas, tú. ¿Quién pasa ahí? Estos tan estrechos como que está difícil. Uy, 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 que se me jode la vida tú. ¿Qué no hay otro? Vale, balas. Balitas. Y nada, creo que aquí va el microfilm, ¿no? Vamos a usarlo. Ok, no. Vamos a intentar insertar este. Vale, nos da un código. Hay algo escrito encima de la imagen de los asientos. Ah, vale, es... Es el cuarto donde está ahorita esta um, Rebeca. Entonces, si nos vamos de abajo para arriba, la abajo, lo de abajo es la entrada, ¿no? 0, 1. Ok. Ok, fácil. Nos dio que un disco, un disque, creo que es eso. En disquetes, en disc, vale. Y ya está, ¿no? Imagen del microfilm. Una imagen creada suponiendo los microfilms ahí, ve. En los asientos de la sala de conferencia aparecen números. Vale. Necesitamos salud. No me dan nada estos perros, ¿sí? No sé si matarlo este. Uy, uy, uy. Uy, lo que me salvé. Bueno que. Bueno que me atacó y lo esquivé. De lo que me he salvado. Bueno, entonces. Vamos. A hacer ese puzzle. Una especie de código, ¿no? Luego tienes que apuntar, un, meter un código. Mente amiguita, no estés aburrida. Ya lo tengo. Vale. El emergencia bloqueada. Ajá. A ver. Disco. Ahí está, ¿no? Eso. eso. Necesitas ser bien certero de dónde estés. Y si hay atrás enemigos. ¡Pum! Leyendo sistema. Acceso completado. Sistema de bloqueo activado. Introducir contraseña 0A. Ah, vale. Ok. Bueno. Entonces. Este es cero, ¿no? I'll 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ocho, nueve, y este es A, ah, ¿no? Supone. A ver, esto no lo hemos leado, ¿eh? eh leído. Programas para empleados, de objetivo del centro de información o de formación. Este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados, modelo que se vean a la comparación umbrella. Solo los mejores empleados, con independencia de su sexo, raza y credo, podrán superar la estricta y regulosa formación que les espera y serán ellos los que se convertirán en los futuros líderes de la corporación Umbrella. Esperamos con ansias acá todos los mejores de nuestros empleados. Directrices, centro de formación, disciplina, obediencia, unidad. Estos tres valores son los principios básicos que todos los empleados de la corporación Umbrella deben observar. Es nuestra ley máxima. No se debe olvidar nunca la entrega del proceso de formación acabará llenando de de honor al candidato y a la misma corporación Marcus bueno, James Marcus es el director de la corporación Umbrella vale, entonces este es A, ¿no? quiero suponer vale nice Ah, ok, vale, vale. Perfecto. Son tres puertas, ¿eh? Y ahora, donde hay kick, no sé. Si nos damos juntos. Ok. Ok. Espera, entonces ya tenemos bastantes balas de. Bastantes balas, eh. Uh -huh. Let's split up. Okay. Voy a dar una vuelta, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Era abajo, ¿no? Está el Marcus. Era aquí. No sé, ¿eh? No sé qué haya tú. Si es un boss, ya me jodí. Vale, no hay plantitas ni nada. Lo que necesito, ¿eh? Vale, como una especie de elevador. Nada, está cortado ahí. Una especie de elevador. Al menos ya sabemos, ¿no? También hay otra puerta. Bueno, ya vimos esta. Ya vimos que está... Abierta. Uh -huh. Esa es otra. Sí. Y en el... Uh -huh. En el 2 creo que también, ¿no? Son tres, ¿no? La del... La de hasta abajo. La de hasta arriba, donde dejamos el lanzagran, donde matamos al 100 pies. ¿Esta cuál es? 
Vale, ya creo que ya hemos entrado. Y aquí hay otra, ¿no? Es cierto. Pues vamos a ver qué hay, ¿no? Y así se pone bien tenso ahí. Pues que llamamos a Rebeca. Quítate loco. Ahí viene otro. Un colgar por aquí, ¿no? No, 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 En peligro tú. Dios. Necesitamos algo ya, ¿eh? Vamos a hacer cambio. Vamos a hacer cambio. Porque uno más. Estamos ya. Game over. Ok. Vamos a entrar aquí, ¿no? Además, balas. Uh, menos mal, ¿no? Tablero de ajedrez. Cool, ¿eh? Me encanta. ¿Esto qué es? Ok, una cinta. Granadas de Napalm Es un tablero de ajedrez Parece que la partida se ha ganado por hack Ajá Pero no mate, ¿no? Luego, ¿qué? Se supone que solo somos los blancos Como ve a la reina, ¿no? Uy. Y sigue en jaque. Ah, vale. Habría que ponerla fuera de, de jaque, ¿no? Que nos defiende la torre a las dos pies. Bueno. Nice. Nothing bad. ¿Es un libro? Oh, what? No sé, a ver, vamos a dejarlo ahí en el tablero, si no se me va a olvidar dónde lo dejé. Bueno, al menos aparece ahí en... En el mapa, ¿no? Todo lo que, todos los objetos que tienes. Es una ventaja. Vale, libro Ivo. Libro del mal. Uh -huh. Un momento, aquí hay algo más. Diario 1 de Marcus, 4 de diciembre. Por fin lo logramos, hemos creado el nuevo virus. Lo hemos llamado progenitor. Quiero repetir todo el proceso para realizar estudios más detallados. 23 de marzo, 
Spencer dice que va a fundar su propia empresa. No me importa siempre y cuando pueda continuar investigando a Progenitor. Puede ser lo que le plazca. Si no de agosto, Spencer sigue insistiéndome que sea, para que sea el director de su nueva empresa. Puede que solo le interese el dinero, pero sea lo que sea, no para presionarme. Aunque quizá pueda sacar partido de todo esto. Necesito instalaciones especiales para estudiar a fondo todos los secretos de este virus. Un lugar donde nadie puede interferir en mis investigaciones. 30 de noviembre. Maldito Spencer. Hoy me ha venido con quejas de nuevo. Solo ven progenitor otro medio para satisfacer su avaricia. Idiota. Tengo que parar los pies de lo contrario. Mi investigación sufrirá las consecuencias. Aunque yo soy el único que puede desarrollar progenitor. Así que puedo jugar con esa base. 19 de septiembre, por fin, he descubierto cómo desarrollar nuevas cepas del virus Progenitor. Mezclarlo, mezclarlo con ADN de sanguijuela era lo que necesitaba. Voy a llamarle virus T de tirano. Ok, eso no lo sabía, ¿eh? 23 de octubre, no avanzo. Experimentar solo con roedores no me sirve de mucho. Los seres humanos serían más adecuados para observar los efectos. Tengo que intentarlo o no avanzaré nunca. 15 de noviembre, parece que alguien sospecha de mis experimentos, aunque quizás sea solo mi imaginación. No importa si se entrometen demasiado, puede que, sin quererlo, acaben ayudando a mi investigación. 13 de enero, lo conseguí, están listas mis maravillosas sanguijuelas. Solamente es privilegiadas como la mía pueden comprender la importancia de estos momentos de gloria y júbilo. Por fin puedo dar hack al inepto de Spencer. Pronto. Muy pronto lo controlaré todo. 31 de enero. Los dispositivos que creé para proteger mi trabajo han sido manipulados. Es como si alguien hubiera estado buscando el virus T y las sanguijuelas. Estúpido. Sin duda ha sido obra del grupo de Spencer. ¿Cuánto es tú? A ver. 11 de febrero. Hoy he encontrado de nuevo pruebas que demuestran que han estado forzando la entrada a los laboratorios. Si eso es lo que pretenden, debo pensar en cómo detenerlos. Se las debo decirle a William y Albert que rocíen los pesticidas. Sé que puedo confiar en ellos, aparte de en mis queridas sanguijuelas, por supuesto. Pero Spencer, seguro que no se detendrá, no sé. Presentaré el virus en la próxima reunión de directores y obtendré mi merecido reconocimiento. Ok. A ver, tenemos un libro. No sé, vamos a examinarlo. Se parece demasiado pesado. Va a tener algo adentro, ¿no? ¿Cómo lo...? A ver, vamos con... Con mi compañero, a ver si, si puede abrirlo él. Debe de haber algo adentro, ¿no? Ahorita vamos al otro lado. A ver, vamos a mandárselo. Es que cómo, cómo podemos abrirlo. Ah, vale. Hay algo dentro. Ah, vale, son las alas de las estat eh, estatuillas, ¿no? Bueno, menos mal. Vete aquí, amiguito. Para que te consiga algo para que 
que te cures. ¿Qué? Está esta otra puerta. Dios, pero no. Estás mamón. Dios. The fuck. Ya no tenemos espacio para... Tenemos que matarlos tú. No hay de otra. El muerto uno. Uy. Balón spray. Vale, vamos a llamarle a este homie. Se cure, ¿no? Que es el más jodido. Vale. ¿Lo que es? Hierba azul, no sé para qué sea, ¿eh? En verdad no sé para qué se use. Ah, vale. Útil contra los venenos. Es una especie de sustancia química. Hará falta un contenedor para llevarla. Ah, bueno. Ahí tenemos... Notas de la unidad de uno. Estamos revisando estas instalaciones, parecen que hay bastantes sustancias químicas y los tanques están todavía llenos. Estamos de llegar y nos queda mucho por descubrir, pero creemos que los compuestos se pueden mezclar y producir nuevas sustancias. Hay químicos por todas partes, pero no creo que se deba a ningún accidente, sino a un orden desgeneralizado. Cuando recondicionemos las instalaciones, tendremos que pensar qué vamos a hacer con las sustancias. Hay algo garabateado en el reverso de la nota. Rojo más azul, ácido sulfúrico, verde más rojo, agente corrosivo. Sí. No, no hay nada más, en serio. Vamos por la, las botellas ¿no? que nos dejamos antes. Sí. Vamos a dejar uno de estos. Ya no hay más salud. Ya no hay más salud, amigos. Supongo que aquí no lo podemos llevar. Supongo que esa es su función de esas botellas. Uh 
Vale, pues vamos a intercambiar. Eh, botellas. O el de Napalm. Hemos metido la sustancia aquí. Ah, vale. Ok. Vale, entonces. Let's regroup. Roger. ¿Y ahora qué? Vamos a agarrarnos esa hierba. Vale, entonces... ¿Qué nos hace falta por ver, eh? La puerta de ahí... Y la de allá, ¿no? Que era agua. Dice algo de agua. Tenemos una llave, yo creo. Vale. Vale, yo creo que me voy solo. Um, vamos a dejar esto acá, ¿no? A ver, vamos a desechar esto. Terminamos con esto y lo usamos, ¿no? Oh, Dios. Dios, ¿y dónde está mi flor? ¿Se perdió o qué? ¿En serio? No jodas. Vale, entonces... No sé, ¿eh? Ahora vamos a la otra puerta que nos hace falta. Algo, ¿eh? No jodas. No jodas, ¿eh? Ay, no es aquí. No es ahí, tú. Uy, ¿de dónde salieron tantos, eh? Qué cabrones. Ábrele. Vale, eso ya se ve muy, muy pro. Ahí hay una puerta. Que no hemos visto, ¿eh? Vamos a regresarnos, vamos a verla. Dios, 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 Dios. Que no, que no me ataquen, que no me ataquen. Uy, 
No sé cómo lo vamos a hacer para subir acá, eh. Lo bueno es que no me siguen. Y resisten dos escopetazos, imagínense. Uf. Bueno, volvamos a donde estábamos. Aquí, ¿no? Hay una puerta que no hemos visto bien. La cual se nos pasó. Y es, creo que aquí, ¿no? Sí. Zombies, va a haber zombies, seguramente. ¿No? ¿En serio? Ah, vale, es aquí, ¿no? Aquí supongo que sí va a haber zombies. Eso no lo habíamos visto, ¿eh? Me la mente, amiga. Aquí está seguro. Vale. Recogemos lo... Lo de la tinta que, que tiene el... Este homie en el Billy, ahí pasamos la tinta once. What, bueno, nice, nada más, no creo. Y esa tinta no la habíamos visto, eh. ¿Y esto qué? Está cerrada. Ah, ok, ok. Pero ¿Por qué no? Eh, okay, lo prendemos. Y se abre, ¿no? La puerta está. Vale. Me de... Dios. ¿Qué hacemos tú? Uf. Hay que ser rápidos, ¿eh? Vale. Ya estaría, ¿no? ¿Esto qué es? Granadas. Aquí podemos subirnos. Lo movemos. Ah, ok. Un libro ahí también, ¿no? ¿Cómo? Vale, vente, amiguita. Un 
Y logro desbloqueado, no sé qué sea eso. Ok, level bien. Vamos a examinarlo. Las alas del otro, ¿no? Nice. Let's go. Entonces, vámonos. ¿Dónde estamos? Vente, hija mía. Uy. Hay zombies. Puede ser, ¿eh? Mejor vámonos, vamos a ponerle las alas para dejarlo aquí, ¿no? Un capítulo de hoy. Saben que esto lo voy a dejar acá. La otra cosa no, no la pude agarrar, eh. ¿Sí? Así se balancea, ¿no? Ok, se abre esa, esa cosa. Un retrato. ¡Oh! Bueno, después lo recogemos. Es una bronca de recoger cosas así. ¿eh? Pues bueno, amigos, vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Un, un conto de errores. Y bueno. Sin más, espero que se cuiden mucho, muchas gracias por el apoyo. Y sin más, nos vemos en el próximo gameplay.